வணக்கம் இது உங்கள் நியூஸ் எயிட் தமிழ்நாடு செய்திகளை தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் ஆர் தேவபிரியன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் பாரத் நெட் திட்டத்திற்கான டெண்டர் ரத்து அடுத்த ஒரு மாதத்திற்குள் புதிய டெண்டர் விடப்படும் என்று அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தகவல் அலுவலகங்களுக்கான புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியீடு கொரோனா தொற்று அதிகமாக இருந்தால் இரண்டு நாட்களுக்கு மூட உத்தரவு கொரோனா உயிரிழப்பை கண்டு மக்கள் அஞ்ச வேண்டாம் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் கோரிக்கை செய்யூர் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ ஆர் டி அரசுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி விரைவில் குணமடைந்து நலம் பெற வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் ட்விட்டரில் பதிவு கொரோனாவிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சரணடைந்து விட்டதாக ராகுல் காந்தி காட்டம் தொற்றை கட்டுப்படுத்த அரசிடம் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்றும் விமர்சனம் இந்தியாவில் கொரோனா பெருந்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்தை கடந்தது வெறும் ஆறு நாட்களில் ஒரு லட்சம் பேர் பாதிப்பு சென்னை ராயபுரம் மண்டலத்தில் ஏழாயிரத்தை கடந்த பாதிப்பு ஒரே நாளில் இருநூற்று அறுபத்தி நான்கு பேருக்கு தொற்று இருபத்தி ஓராவது நாளாக உயர்ந்துள்ள பெட்ரோல் டீசல் விலை சென்னையில் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு எண்பத்தி மூன்று ரூபாய் ஐம்பத்தி ஒன்பது காசுகளுக்கு விற்பனை சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு இருநூற்று ரூபாய் உயர்வு வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை இந்தியாவில் கொரோனா பெருந்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்தை கடந்துள்ளது முதல் ஒரு லட்சம் பாதிப்பை எட்டுவதற்கு நூற்று ஏழு நாட்கள் ஆன நிலையில் ஆறு நாட்களில் ஒரு லட்சம் தொற்று கண்டறியப்பட்டது அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்தியாவில் மகாராஷ்டிரா டெல்லி தமிழ்நாடு குஜராத் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் வைரஸ் தொற்று நாளுக்கு நாள் புதிய உச்சத்தை தொட்டு வருகிறது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நாடு முழுவதும் பதினெட்டாயிரம் பேருக்கு மேல் தொற்று கண்டறியப்பட்டதால் மொத்த பாதிப்பு ஐந்து லட்சத்து எட்டாயிரத்தை கடந்துள்ளது நாட்டில் கேரள மாநிலத்தில் முதல் தொற்று ஜனவரி முப்பதாம் தேதி கண்டறியப்பட்டது அன்றிலிருந்து நாடு முழுவதும் தொற்று எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை அடைவதற்கு நூற்று ஏழு நாட்கள் ஆனது கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்காக பிறப்பிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு படிப்படியாக தளர்த்தப்பட்டதால் தொற்று பரவலும் அதிகரித்தது இதனால் முதல் ஒரு லட்சம் தொற்று கண்டறியப்பட்டதில் இருந்து அடுத்த பதினாறு நாட்களிலேயே இரண்டு லட்சம் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது அதற்கு அடுத்த பதினோரு நாட்களிலேயே மூன்று லட்சத்தை எட்டிய நிலையில் நான்காவது ஒரு லட்சம் பாதிப்பை அடைவதற்கு எட்டு நாட்களே தேவைப்பட்டது தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் கொரோனா பரிசோதனை தீவிரப்படுத்தப்பட்டதால் மகாராஷ்டிரா டெல்லி தமிழ்நாடு மேற்குவங்கம் ஹரியானா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் கடந்த ஒரு வாரமாக தொற்று எண்ணிக்கை தினமும் புதிய உச்சத்தை தொட்டு வருகிறது இதனால் கடந்த ஆறு நாட்களிலேயே ஒரு லட்சம் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது அதாவது கடந்த ஆறு நாட்களில் தினந்தோறும் சராசரியாக பதினாறாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஆறு பேருக்கு வைரஸ் உறுதியாகியுள்ளது அதில் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் மட்டும் கடந்த இரு நாட்களில் சுமார் பத்தாயிரம் தொற்று அறியப்பட்டுள்ளது அங்கு இதுவரை இல்லாத அளவாக நேற்று ஐந்தாயிரம் தொற்றுகள் கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது அத்துடன் தலைநகர் டெல்லியை விட இரு மடங்கு தொற்று பாதிப்புடைய மாநிலமாக மகாராஷ்டிரா உள்ளது டெல்லி மற்றும் தமிழகத்திலும் கடந்த சில நாட்களாக தினமும் தலா மூன்றாயிரத்திற்கு மேல் தொற்று கண்டறியப்படுகிறது இதேபோன்று குஜராத் உத்தரப்பிரதேசம் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் ஹரியானா மேற்குவங்க மாநிலங்களில் அதிக அளவில் தொற்று உறுதியாகி வருகிறது இதுவரை இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று ஐந்து ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்டோர் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் குறிப்பாக கடந்த ஒரு வாரத்தில் சோதனைக்குட்படுத்தப்பட்டதில் ஐந்து நபர்களுக்கு தொற்று உறுதியாகும் நிலையில் நான்கு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் நாட்டில் கொரோனாவால் உயிரிழப்பு விகிதம் மூன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் எட்டு விழுக்காடாக உள்ளது இதில் அதிக உயிரிழப்புகளை சந்தித்துள்ள மகாராஷ்டிராவில் இறப்பு விகிதம் ஐந்து புள்ளி ஏழு ஒன்பது சதவிகிதமாக அதிகரித்துள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வந்தாலும் கட்டுக்குள் தான் இருப்பதாகவும் மக்கள் கவனக்குறைவாக செயல்பட்டால் நிலைமை கை மீறிவிடும் என்றும் மருத்துவ நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர் தமிழகத்தில் தினந்தோறும் கொரோனா தொற்று அதிகரித்த வண்ணம் உள்ள நிலையில் மருத்துவக் குழு அளிக்கும் பரிந்துரைப்படியே ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து முடிவு செய்யப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார் கொரோனா அச்சுறுத்தலால் அமல்படுத்தப்பட்ட தளர்வுகளுடன் கூடிய ஐந்தாம் கட்ட ஊரடங்கு ஜூன் முப்பதாம் தேதியுடன் நிறைவடைய உள்ளது 
இதனிடையே கொரோனா மேலும் தீவிரமானதால் சென்னை செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் மதுரை தேனி ஆகிய பகுதிகளில் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது இந்நிலையில் திருவண்ணாமலையில் ஒரே வாரத்தில் ஐநூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கடலூரில் ஒரே வாரத்தில் இருநூற்று பேரும் தூத்துக்குடியில் இருநூற்று பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் வேலூரிலும் ஒரே வாரத்தில் ஐநூற்று இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டனர் விழுப்புரத்தில் ஒரே வாரத்தில் நூற்று தொன்னூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் நெல்லையில் நூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் ராணிப்பேட்டையில் ஒரே வாரத்தில் நூற்று பாதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டன சென்னையை தொடர்ந்து மதுரை உள்ளிட்ட பத்து மாவட்டங்களில் தொற்று அதிகரித்து வருவதால் மாவட்டங்களுக்கு இடையேயான போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது இந்நிலையில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி மருத்துவ நிபுணர் குழுவுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அளித்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் தொற்று அதிகரித்த மாவட்டங்களில் முழு ஊரடங்கை அமல்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்கப்படலாம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது மருத்துவ பரிசோதனைகள் தொடர்பாக செயல்படுத்த வேண்டிய உத்திகள் இறப்புகளை முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டிய சிகிச்சை முறைகள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது அசாமில் தொடர்ந்து பெய்து வரக்கூடிய மழையால் பதினாறு மாவட்டங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கின இரண்டரை லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் வடகிழக்கு மாநிலமான அசாமில் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால் மாநிலத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு மேலாக பலத்த மழை பெய்து வருகிறது இதனால் தீமஜி லக்கிம்பூர் உடல்குறி பக்சா உள்ளிட்ட பதினாறு மாவட்டங்களில் எழுநூற்று கிராமங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கின குறிப்பாக பிரம்மபுத்ரா நதியில் தண்ணீர் அபாய கட்டத்தை தாண்டி பாய்ந்து வருவதால் தீப்ருக்கர் உள்ளிட்ட ஒன்பது மாவட்டங்கள் கடும் பாதிப்பை சந்தித்துள்ளன மாநில மற்றும் தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் இணைந்து பைபர் படைகள் மூலமாக வெள்ளம் சூழ்ந்த பகுதிகளில் சிக்கி தவிப்பவர்களை மீட்டு வருகின்றனர் மாநிலம் முழுவதும் மழை வெள்ளத்தால் இரண்டரை லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு நிவாரண முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு பத்தொன்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் விளைநிலங்களில் வெள்ள நீர் சூழ்ந்ததால் விவசாயிகள் பெரும் நஷ்டத்தையும் சந்தித்துள்ளனர் மழை மற்றும் நிலச்சரிவால் ஏராளமான சாலைகள் கட்டிடங்கள் சேதமடைந்துள்ளன வெள்ள பாதிப்புகளை அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இதனிடையே தீப்ரகூரில் உள்ள உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் வீட்டிற்குள் வெள்ள நீர் புகுந்தது வயது மூப்பால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அவருடைய தாயை பாதுகாப்பான இடத்தில் தங்க வைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதாக மாவட்ட துணை ஆணையர் பல்லவ் ஜெய் கோபால் ஜா தெரிவித்துள்ளார் குவஹாத்தியில் உள்ள கிக்கிளிபிரா பகுதியில் வீடு இடிந்து விழுந்ததில் ஒருவர் படுகாயமடைந்தார் கட்டிட இடிபாடுகளில் சிக்கி உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த அந்த நபரை தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் பத்திரமாக மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் அடுத்ததாக விரைவுச் செய்திகளை பார்க்கலாம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சரணடைந்து விட்டதாக காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி கடுமையாக சாடியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் விடுத்துள்ள டுவிட்டர் பதிவில் பேரழிவை எதிர்த்து போராட பிரதமர் மோடி மறுப்பதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் நாட்டின் புதிய பகுதிகளிலும் வேகமாக பரவும் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த அரசிடம் எந்தவித திட்டமும் இல்லை என்றும் ராகுல் காந்தி விமர்சித்துள்ளார் மேலும் கொரோனா பரவல் அதிகம் இருக்கும் இந்த சூழலில் இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் மற்றும் அரசின் ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் எதுவும் நடைபெறவில்லை என்றும் ராகுல் காந்தி டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் நாட்டில் பெட்ரோல் டீசல் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மேலும் உயர்த்தியுள்ளன சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு இருபத்தி இரண்டு காசுகள் உயர்ந்து எண்பத்தி மூன்று ரூபாய் ஐம்பத்தி ஒன்பது காசுகளுக்கு விற்பனையாகிறது டீசல் விலை லிட்டருக்கு பதினேழு காசுகள் அதிகரித்து எழுபத்தி ஏழு ரூபாய் அறுபத்தி ஒரு காசு தமிழகத்தில் பள்ளிகள் தற்போது திறக்கப்படாது என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார் ஒவ்வொரு கல்வியாண்டும் வழக்கமாக ஜூன் மாதத்தில் தொடங்கும் கொரோனா தொற்றின் காரணமாக கடந்த மார்ச் மாதம் இறுதியிலிருந்து தற்போது வரைக்கும் பள்ளிகள் முற்றிலுமாக மூடப்பட்டிருக்கின்றன அதேநேரம் பத்து மற்றும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வுகளில் முடிவுகள் தற்போது வெளியாகி இருக்கக்கூடிய நிலையில் இந்த பள்ளிகள் திறப்பு என்பது எப்போது என்ற கேள்வி பெற்றோர்கள் மத்தியில் இருந்து வந்தது இது தொடர்பாக 
பள்ளிகள் திறப்பது தற்போதுக்கு வாய்ப்பில்லை என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்திருக்கிறார் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு அனைவருக்கும் பாஸ் ஆல் பாஸ் என்று தமிழக அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் அடுத்ததாக மற்ற வகுப்புகளுக்கான தேர்வு முடிவுகள் அதற்கு முன்னதாக ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் இந்த கல்வியாண்டுக்கான பள்ளிகள் எப்போது திறக்கப்படும் என்ற கேள்விகள் இருக்கக்கூடிய நிலையில் தற்போது இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் பள்ளிகள் திறப்பது சாத்தியமில்லை என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்திருக்கிறார் ஆன்லைன் வகுப்பு தொடர்பாக ஓரிரு நாட்களில் முதலமைச்சர் அறிவிப்பார் என்றும் செங்கோ அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார் ஆன்லைன் வகுப்புகளால் அனைவருக்கும் கல்வி கற்க முடியாத சூழல் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான கல்வியை கொடுப்பதற்கு ஆன்லைன் வகுப்புகள் சாத்தியமில்லை என்று கல்வியாளர்கள் வலியுறுத்தி வரக்கூடிய நிலையில் இதன் காரணமாக பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றது எனவே அது தொடர்பாக தெளிவுபடுத்துவதற்காக அது தொடர்பான அறிவிப்புகளை முதலமைச்சர் இன்னும் ஒரு நாட்களில் வெளியிடுவார் என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இந்த நிலையில் பள்ளிக்கல்வித்துறையை சார்பாக வெளியாகியிருக்கக்கூடிய முக்கியமான அறிவிப்பில் வரக்கூடிய தற்போது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் கொரோனா தொற்று உச்சம் தொடக்கூடிய பாதையில் தற்போது நாம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எனவே இந்த சூழ்நிலையில் பள்ளிகள் திறப்பது சாத்தியமில்லை எனவே இந்த கல்வியாண்டு என்பது ஜூன் மாதம் கிடையாது இந்த வரக்கூடிய ஜூலையிலையும் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக தெரியவில்லை ஏனென்றால் ஜூலை ஆகஸ்ட் வரக்கூடிய இரண்டு மாதங்கள் கொரோனா தொற்றுடைய பரவல் என்பது உச்சத்தில் இருக்கும் என்று மருத்துவ ஆய்வு அறிக்கை ஏற்கனவே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது எனவே அதன் அடிப்படையில் பார்த்தால் பள்ளிகள் திறப்பதற்கு தற்போது சாத்தியமில்லை என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார் இதை தொடர்ந்து விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் சென்னை ராயபுரம் மண்டலத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்தை தாண்டிய நிலையில் சோழங்கிநல்லூர் மண்டலத்திலும் பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஆயிரத்தை கடந்துள்ளது சென்னையில் பாதிப்பு விவரங்கள் குறித்து மாநகராட்சி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் ராயபுரம் மண்டலத்தின் பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து இருநூறாக அதிகரித்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளது இதற்கடுத்தபடியாக தண்டையார்பேட்டை மண்டலத்தின் பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்தை நெருங்குகிறது தேனாம்பேட்டை மண்டலத்தில் ஐந்தாயிரத்து அறுநூறு பேரும் அண்ணாநகர் மற்றும் கோடம்பாக்க மண்டலங்களில் ஐந்தாயிரத்து முன்னூறு பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அடையாறில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்தை கடந்துள்ளது உயிரிழப்பின் எண்ணிக்கை எழுநூற்று முப்பதாக உயர்ந்துள்ளதாகவும் இருபத்தெட்டாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்திருப்பதாகவும் சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது உலகம் முழுவதும் கொரோனா பெருந்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை தொன்னூற்று ஒன்பது லட்சத்தை நெருங்கியிருக்கக்கூடிய நிலையில் நோய் பாதிப்பால் நான்கு லட்சத்து தொன்னூற்று ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் மரணம் அடைந்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் புதிய உச்சமாக நேற்று ஒரே நாளில் நாற்பத்தி ஏழாயிரம் பேருக்கு வைரஸ் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டதால் மொத்த பாதிப்பு இருபத்தி ஐந்து லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்தை தாண்டியது உயிரிழப்பு ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பதாக உள்ளது அமெரிக்காவை தொடர்ந்து பிரேசிலிலும் இதுவரை இல்லாத அளவாக ஒரே நாளில் தொற்று பாதிப்பு நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து நெருங்கியுள்ளது அங்கு கொரோனா பாதிப்பு காலானோர் எண்ணிக்கை பனிரெண்டு லட்சத்து எண்பதாயிரமாகவும் உயிரிழப்பு ஐம்பத்தி ஆறாயிரமாகவும் உள்ளது மெக்சிகோவில் புதிதாக ஆறாயிரம் பேர் உட்பட இரண்டாயிரம் இரண்டு லட்சத்து மூன்றாயிரம் பேருக்கு தொற்று உறுதியான நிலையில் உயிரிழப்பு இருபத்தி ஐந்தாயிரத்தை கடந்துள்ளது உலக அளவில் ஐம்பத்தி மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்தி ஓராயிரம் பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் சென்னை மதுரை தேனி உள்ளிட்ட ஆறு மாவட்டங்களில் நாளை தளர்வற்ற முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட உள்ளது சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி முழு ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்தது அதன் பின்னர் மதுரை தேனியிலும் முழு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டது எனினும் இப்பகுதிகளில் காய்கறி கடைகள் மளிகை கடைகள் பெட்ரோல் நிலையங்கள் போன்றவை காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் இரண்டு மணி வரை செயல்படலாம் என்ற தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டன ஆனால் நாளை எவ்வித தளர்வுமின்றி இப்பகுதிகளில் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட உள்ளது எனவே பொதுமக்கள் வீடுகளிலேயே இருந்து கொரோனா பரவலை தடுக்க ஒத்துழைக்க வேண்டும் என சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் பாரத் நெட் என்பது தேசிய அளவில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரக்கூடிய ஒரு திட்டமாகும் இது தமிழகத்தில் செயல்படுத்தக்கூடிய நிலையில் தமிழக அரசு தரப்பில் இதற்கான டெண்டர் கோரப்பட்டிருந்தது இதனுடைய திட்டத்துடைய முக்கியமான நோக்கம் என்னவென்றால் கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உள்ளாட்சி அமைப்புகளையும் தகவல் தொழில்நுட்ப ரீதியாக இணைக்கப்பட வேண்டும் அதற்கு பாரத் நெட் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் இணைக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் இதனுடைய நோக்கம் இதன் காரணமாக இந்த அடிப்படை கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக ஆயிரத்தி கோடி ரூபாய் செலவில் 
இந்த திட்டத்திற்கு டெண்டர் கோரப்பட்டிருந்தது ஆனால் இந்த டெண்டரில் பல்வேறு முறைகேடுகள் இருப்பதாகவும் ஒரு குறிப்பிட்ட தரப்பினர் மட்டுமே டெண்டரில் பங்கேற்பதற்கான வழிமுறைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறி அறப்போர் இயக்கம் மற்றும் திமுக சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டிருந்தது இது தொடர்பாக விசாரணையும் மத்திய அரசு தரப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது இந்த நிலையில் இது தொடர்பாக விசாரணை முடிவடைந்த நிலையில் இந்த டெண்டர் ஏற்கனவே கோரப்பட்டிருந்த டெண்டர் விண்ணப்பம் அந்த டெண்டர் கோரப்பட்டிருந்த டெண்டர்கள் பிரிக்கப்படாமல் இருந்த நிலையில் தற்போது அதில் முறையான வழிமுறைகள் பின்பற்றப்படவில்லை என்று கூறி அந்த டெண்டரை ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று தமிழக எதிர்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியிருக்கிறார் முறைகேடாக டெண்டர் விட்ட அதிகாரிகள் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தற்போது கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார் பாரத் நெட் டெண்டர் ரத்து செய்யப்பட்டது ஏன் இதற்கு முறைகேடாக டெண்டர் விட்ட அதிகாரிகள் யார் அவர்கள் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறீர்கள் டெண்டரை மத்திய அரசு ரத்து செய்திருக்கக்கூடிய நிலையில் முறைகேடு நடைபெறவில்லை என்று கூறுவது முற்றிலும் உண்மைக்கு மாறான ஒரு கூற்று என்று தமிழக எதிர்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தற்போது கூறியிருக்கிறார் இது தொடர்பாக தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியிருக்கிறார் அதே நேரத்தில் சற்று நேரத்திற்கு முன்னதாக இது தொடர்பாக விளக்கம் அளித்த வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் வரக்கூடிய இந்த மாதத்திற்குள்ளாக புதிய டெண்டர் விடப்படும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார் இனி தொடர்ந்து விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் சீனாவில் பிரபலமான டாபுன் பூத் நீர்சாகச போட்டிகள் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றன சிஷ்வான் மாகாணத்தில் ஜீகாங் நகரத்தில் டிராகன் படகு போட்டி இந்த ஆண்டும் கண்கவர் சாகசங்களுடன் நடைபெற்றது மிக நேர்த்தியாக மூங்கில் மீது நின்றபடி சாகசங்களை கலைஞர்கள் அநாயசமாக செய்தனர் மலர்களைக் கொண்டு நீரால் பெண்கள் முகம் கழுவும் நிகழ்வுகளும் ருசியான உணவுகளும் திருவிழாவின் அழகுக்கு மேலும் அழகு சேர்த்தன செங்கல்பட்டு மாவட்டம் செய்யூர் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ ஆர் தி அரசுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது திமுகவின் ஒன்றிணை பம்பா திட்டத்தின் கீழ் தன்னுடைய தொகுதியான செய்யூரில் மக்களை சந்திப்பதும் அவர்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வழங்குவதும் என பல்வேறு பணிகளில் திமுக எம்எல்ஏ ஆர் தி அரசு ஈடுபட்டிருந்தார் கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் தினமும் உதவிகளை செய்து வந்த அவருக்கு சளி இருமல் ஏற்பட்டதை அடுத்து நேற்று முன்தினம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் கொரோனா பரிசோதனை செய்தார் பரிசோதனையின் முடிவில் ஆர் டி அரசுக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதைத் தொடர்ந்து சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது எம்எல்ஏ அரசு விரைவில் குணமடைந்து நலம் பெற வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் இதற்கு முன்பு கடந்த மாதம் நலத்திட்டங்களை வழங்கிய போது ஜே அன்பழகனுக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் அவரைத் தொடர்ந்து ரிஷிவந்தியம் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ வசந்தம் கார்த்திகேயனுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியானது சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு இருநூற்று முப்பத்தி இரண்டு ரூபாய் உயர்ந்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று இருபது ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது ஊரடங்கு தளர்வுக்கு பிறகு எரிபொருள் விலை உயர்வை போல ஆபரண தங்கத்தின் விலையும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது நேற்று முப்பத்தாறாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட சவரன் ஆபரண தங்கம் இன்று இருநூற்று முப்பத்தி இரண்டு ரூபாய் உயர்ந்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று இருபது ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் இருபத்தி ஒன்பது ரூபாய் அதிகரித்து நான்காயிரத்து அறுநூற்று நாற்பது ரூபாய்க்கும் சில்லறை விற்பனையில் வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி கிராமிற்கு ஐம்பத்து மூன்று ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த தனியார் தொலைக்காட்சி ஒளிப்பதிவாளர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னையில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட தொலைக்காட்சி ஒளிப்பதிவாளர் வேல்முருகன் ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார் இரண்டு நாட்களாகவே அவருடைய உடல்நிலை மிகவும் மோசமடைந்து தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் இன்று அதிகாலையில் வேல்முருகன் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றுக்கு உயிரிழந்த முதல் பத்திரிகையாளரான வேல்முருகன் மறைவிற்கு பத்திரிகையாளர் சங்கங்கள் மற்றும் பத்திரிகையாளர்கள் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனாவால் ஒளிப்பதிவாளர் இறந்தது வேதனை தருவதாக துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பலரும் இரங்கல் கூறியுள்ளனர் சென்னையில் கொரோனா தொற்று அதிகம் உள்ள மண்டலங்களில் தேவைக்கேற்ப மருத்துவ முகாம்களும் அதிகரிக்கப்பட்டு வருவதாக மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பொதுமக்கள் தாங்களாகவே முன்வந்து கொரோனா பரிசோதனையை செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவும் மக்களின் ஒத்துழைப்பு இருந்தால் மட்டுமே கொரோனா தொற்றை தடுக்க முடியும் எனவும் தெரிவித்தார் சென்னையில் அதிகபட்சமாக தேனாம்பேட்டை மண்டலத்தில் மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினான்கு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் குறிப்பா மண்டலம் நாலு ஐந்து ஆறு எட்டு ஒன்பது பத்து மாதிரியான மண்டலங்களில் இந்த மாதிரியான கேம்ப
அதிகமாகவும் குறைவான இன்சிடென்சஸ் இருக்கிற மண்டலங்களில் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாடரேட் பண்ணிட்டு நடத்திட்டு இருக்கோம் கொரோனா பெருந்தொற்றால் இறந்தவரின் உடலை ஜேசிபி வாகனத்தில் மயானத்திற்கு எடுத்துச் சென்ற அவலம் ஆந்திராவில் நடந்துள்ளது ஸ்ரீகாகுளத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த எழுபது வயதுடைய முதியவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இதையடுத்து முதியவரின் உடலை சுகாதாரத்துறை ஊழியர்கள் ஜேசிபி இயந்திரத்தில் மயானத்திற்கு கொண்டு சென்ற சம்பவம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது இது தொடர்பாக விசாரணை செய்த ஸ்ரீகாகுளம் மாவட்ட ஆட்சியர் பாலசா மாநகராட்சி ஆணையர் மற்றும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளை சஸ்பெண்ட் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார் கடந்த வாரம் கொரோனாவால் இறந்த ஒருவரை டிராக்டரில் கொண்டு சென்ற சம்பவமும் நடைபெற்றது தமிழகத்தில் சுமார் இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பாரத் நெட் இணைய திட்டத்திற்கான டெண்டரை மத்திய அரசு ரத்து செய்துள்ளது தமிழகத்தில் உள்ள பனிரெண்டாயிரத்தி கிராம பஞ்சாயத்துகளையும் ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள் எனப்படும் கண்ணாடி இழை வலையமைப்பு மூலமாக மேம்பட்ட இணைய அலைவரிசை வாயிலாக இணைக்க உதவுவது மத்திய அரசின் திட்டம் பாரத் நெட் இதற்காக தமிழக அரசால் டான்பி நெட் நிறுவனம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தொடங்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பரில் டெண்டரும் கோரப்பட்டது இதில் ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள் அமைக்க டெண்டர் தருவதில் முறைகேடு உள்ளதாக அறப்போர் இயக்கமும் திமுகவும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைத்து வந்தன இந்நிலையில் அறப்போர் இயக்கம் மற்றும் அரசு தரப்பில் காணொலி மூலமாக விசாரணை மேற்கொண்ட மத்திய வர்த்தக அமைச்சகம் டெண்டர் விதிகளை முறையாக பின்பற்றவில்லை என்று கூறி ரத்து செய்துள்ளது கருவிகள் கொள்முதலுக்கான டெண்டரில் குறைகளை களைந்து மீண்டும் புதிய டெண்டர் விடுமாறும் மத்திய அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது மத்திய அரசின் உத்தரவை வரவேற்றுள்ள அறப்போர் இயக்கத்தினர் பாரபட்சமின்றி புதிய டெண்டர் விட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நேற்று வந்து ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டு இந்த டெண்டர் உடனடியாக ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் இந்த நான்கு பேக்கேஜ்களும் அது மட்டுமின்றி இனி டெண்டர் போடும் பட்சத்தில் அவர்கள் இந்த மாதிரி பாரபட்சம் உள்ள விதிமுறைகளையோ அதே மாதிரி வந்து போட்டியை குறைக்கும் வண்ணமும் எந்த விதிமுறையும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத என்ஷியோர் பண்ணணும் மத்திய தொலைத்தொடர்புத்துறை அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஊழலை வந்து நடைபெறாமல் வண்ணம் தடுத்துள்ளோம் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் மிக முக்கியமாக அமைச்சர் உதயகுமார் தொடர்ந்து சொல்ல சொல்லும் குற்றச்சாட்டு அவர் வந்து இதில் எதுவுமே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்று இதில் நடந்திருக்கக்கூடிய முறைகேடுகள் ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்கு திமுகவின் குற்றச்சாட்டுகளில் உண்மை இருக்கிறது என்பதை அரசு இணையாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று திமுக எம்பி ஆர் எஸ் பாரதி கூறியுள்ளார் எடப்பாடியும் அதிமுகவும் திமுக சாட்டுகிற குற்றச்சாட்டுகள் உண்மை இருக்கிறது உண்மையைத்தான் அவர் சொல்வார் என்பதை புரிந்து கொண்டு இனிமேல் செயல்பட வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பாரத் நெட் திட்டத்திற்கு இன்னும் ஒரு மாதத்தில் புதிய டெண்டர் விடப்படும் என்று வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் கூறியுள்ளார் இந்த திட்டத்தை தனியார் மயமாக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனவா என்றும் அவர் சந்தேகம் தெரிவித்துள்ளார் வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைப்படி நிபந்தனைகளை திருத்தப்பட்ட புதிய நிபந்தனைகளை விதித்து மறு ஒப்பந்தம் கோரப்படும் அதிலே தகுதி உள்ளவர்கள் பங்கேற்று இந்த திட்டம் வெற்றிகரமாக இ டெண்டர் முறையிலே இந்த ஒப்பந்தம் கோரப்பட்டு வெளிப்படை தன்மையோடு இந்த திட்டம் நிச்சயமாக ஒரு மாத காலத்திற்குள்ளாக செயல்படுத்துவதற்கு அனைத்து விதமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே எதிர்கட்சிகள் திட்டமிட்டு இந்த திட்டத்தை முடக்க வேண்டும் என்று நினைத்தது இப்போது தவிடுபடி ஆகியிருக்கிறது மத்திய அரசு மறு டெண்டர் கோருவதற்கு நமக்கு அந்த நிபந்தனைகளுக்கான வழிகாட்டுதலையும் அறிவுரைகளும் வழங்கியிருக்கிறார் தொழில்நுட்ப புரட்சியிலே ஒரு புதிய சகாப்தமாக அமையும் அதன் மூலமாக அரசினுடைய செல்வாக்கு நாடெங்கும் வந்து உயர்ந்து நிற்கும் இதை தடுக்கின்ற வகையிலே தான் இது தனியார் மையத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கான முயற்சிகளாக கூட இந்த தடைகளை ஏற்படுத்துகிறார்களோ என்கிற அச்சம் கூட எங்களுக்கு உண்டு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் வறட்சியான சூழ்நிலையில் மாடுகளுக்கு பசும் தீவனங்களை வழங்க ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் முறையை பின்பற்றி அசத்துகிறார் விவசாயி ஒருவர் அவர் குறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பை பார்க்கலாம் தமிழகத்திலேயே வறட்சிக்கு பெயர் போன மாவட்டம் ராமநாதபுரம் வானம் பார்த்த பூமியாக விளங்கும் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பருவ மழையை மட்டுமே நம்பி பல பகுதிகளில் விவசாயம் நடைபெறுகிறது விவசாயத்தோடு கால்நடைகளை வளர்க்கும் சிலர் கோடை காலம் வந்துவிட்டால் ஆடு மாடுகளுக்கு பசுந்தீவனம் தண்ணீர் கொடுக்க முடியாமல் தவிப்பது எங்கு வாடிக்கை இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் கோடை காலத்திலும் பசுந்தீவனத்தை விளைவித்து கால்நடைகளின் வயிற்றை நிரப்புகிறார் கீழக்கரை அருகே காஞ்சிரங்குடி கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஆதித்தன் பசுக்களையும் ஜல்லிக்கட்டு மற்றும் வடமாட்டு மஞ்சுவிரட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்பதற்காக பத்துக்கு மேற்பட்ட காளைகளையும் வளர்த்து வரும் இவர் மாடுகள் எப்பொழுதும் ஆரோக்கியத்துடன் விளங்க நார்ச்சத்து புரதச்சத்து வழங்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும் உணர்ந்தவர் இதனால் கோடையிலும் குறைவில்லாமல் பசுந் தீவனங்களை வழங்க முடிவு செய்த இவர் தேர்வு செய்த முறைதான் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் விவசாயம் 
மண்ணுக்கு பதிலாக தேங்காய் நார் கழிவை பயன்படுத்தி குறைந்த இடம் குறைந்த நீரில் சாகுபடி செய்யப்படும் எந்த விவசாயம் இஸ்ரேல் ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் பிரசித்தி பெற்ற ஒன்று அதை காஞ்சிரங்குடியிலும் சாத்தியப்படுத்தி உள்ளார் ஆதித்தன் ஏழு அடி உயரம் கொண்ட இரும்பு அடுக்கில் ஒரு கிலோ மக்காச்சோளத்தை பரப்பி தெளிப்பு நீர் தெளித்து ஒன்பது நாட்களில் பசுந் தீவனத்தை அறுவடை செய்து கால்நடைகளுக்கு வழங்குகிறார் இந்த பயிர் வந்து நான் வெளியில் போய் இப்போ பயன்படுத்துகிறா இருந்துச்சுன்னா நம்ம விவசாயத்தில் பயன்படுத்துகிறது தான் மழை காலம் தான் பயன்படுத்த முடியும் இந்த கோடையில் வந்து நம்ம இதை உருவாக்க முடியாது அப்படி மழை காலத்தில் உருவாக்கும் போது கூட நாற்பது நாள் ஆகும் இது வந்து ஒரு ஒம்பது நாளிலேயே இதை நம்ம பயிராக்கியிருக்கோம் பயிராக்கி மாட்டுக்கள் நம்ம போட்டுக்கிருக்கோம் அப்படியே ஆயிடுது வேறு வேறு எல்லாமே ஒரு மாட்டுக்கள்லாம் அப்படியே ஆயிடும் ஒரு கிலோ போடுறோம் ஒம்பது கிலோ எட்டு கிலோ ஒம்பது கிலோ வரைக்கும் வரும் அப்படியே நம்ம மாட்டுக்கு இதை கொடுத்துக்கிருக்கோம் இதற்கு மாநில தீவன அபிவிருத்தி திட்டத்தின் மூலமாக எழுபத்தைந்து சதவிகித மானியமும் கிடைப்பதாக கூறும் ஆதித்தன் மற்ற விவசாயிகளும் இதை செய்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும் என தெரிவித்துள்ளார் மேலும் தொடர்ந்து நேந்திரங்கள்